السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال کیا کہ یہ جنات کو موت آتی ہے یا ان کو نہیں آتی موت تو جناب جنات کو موت آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے اچھا اس حوالے سے علماء میں دو اقوال آتے ہیں ایک تو حضرت حسن بصری کا مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنات کو موت نہیں شیطان کی طرح ان کو بھی قیامت تک محلت ہے لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے اس کلیم کی کوئی واضح دلیل ہمارے سامنے نہیں آتی کہ ان کا جو کلیم ہے اس کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے اور یہی صحیح مسلک ہے اور یہ کہ جنات کو باقاعدہ موت آتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کیا کہ جنات مرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا بالکل مرتے ہیں مگر ابلیس نہیں مرے گا اس کو اللہ نے محلت دی رکھی ہے اور وہ بھی قیامت تک زندہ رہے گا ایسا نہیں کہ اس کو ابدی زندگی ہے قیامت تک زندہ رہے گا اور یہ بھی فرمایا کہ جب وہ بوڑا ہو جاتا ہے یعنی ان پر بھی ایجنگ پروسیس ہوتا ہے ایسا نہیں کہ وہ ایک عمر بیٹھ کے رہتے ایجنگ پروسیس ہوتا ہے اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جوان کر دیا جاتا ہے تو گویا وہ تیس سال کی عمر کا پھر سے ہو جاتا ہے اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ وہ جوانی کی طرف لوٹ آتا ہے ابلیس اور جو باقی جنات ہیں ان کو موت آتی ہے جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ چار قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں جو ملک الموت ہے وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کے اوپر بھی موت آتی ہے جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ ہے اس کے علاوہ پھر جانوروں اور چوپائیوں کی روح قبض کرنے کے لیے وہ ایک الگ فرشتہ ہے تو یہ چار قسم کے فرشتے ہیں جو چار قسم کی مخلوقات کی روحیں قبض کرتے ہیں تو انسانوں کا ہو گیا فرشتوں کا ہو گیا جنات کا ہو گیا اور چوپایوں کا ہو گیا تو یہ چار قسم کی مخلوقات کا ہمیں علم ہے اور ان پر چار قسم کی مختلف چیزیں ہیں فرشتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے اچھا اب اور مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی, کی ہیں اگر کائنات میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے لیے اور انتظامات ہوں گے یہ تو ہمارے علم کے مطابق ہمیں بتا دیا گیا السلام علیکم و اللہ